এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ নাম তার কমলা দেখেছি তার খাতার উপরে লেখা সে চলেছিল ট্রামে তার ভাইকে নিয়ে কলেজের রাস্তায় আমি ছিলেন পিছনের বেঞ্চিতে মুখের এক পাশের নিটোল রেখাটি দেখা যায় তার ঘাড়ের উপর কোমল চুলগুলি খোঁপাট নিচে কোলে তার ছিল বই আর খাতা যেখানে আমার নাম্বার সেখানে নামা হল না এখন থেকে সময়ের হিসেব করে বেরোই সে হিসাব আমার কাজের সঙ্গে ঠিকটি মেলে না প্রায় ঠিক মেলে ওদের বেরোবার সময়ের সঙ্গে প্রায় হয় দেখা মনে মনে ভাবি আর কোনো সম্বন্ধ না থাক ও তো আমার সহযাত্রিনী নির্মল বুদ্ধির চেহারা ঝকঝক করছে যেন সুকুমার কপাল থেকে চুল উপরে তোলা উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি নিঃসংকোচ মনে ভাবি একটা কোনো সংকট দেখা দেয় না কেন উদ্ধার করে জন্ম সার্থক করি রাস্তার মধ্যে একটা কোনো উৎপাত কোনো একজন গুন্ডার স্পর্ধা কিন্তু আমার ভাগ্যটা যেন ঘোলা জলের ডোবা বড় রকমের ইতিহাস ধরে না তার মধ্যে নিরীহ দিনগুলো ব্যাঙের মতো এক খেয়ে ডাকে না সেখানে হাঙর কুমিরের নিমন্ত্রণ না রাজহাসের একদিন ছিল ঠেলাঠেলি ভিড় কমলার পাশে বসেছে একজন আধা ইংরেজ ইচ্ছে করছিল অকারণে টুপিটা উড়িয়ে দিই তার মাথা থেকে ঘাট ধরে তাকে রাস্তায় দিয়ে নামিয়ে কোনো ছুতো পাইনি হাত নিষ্পিস করে এমন সময় সে এক মোটা চুরুর ধরিয়ে টানতে শুরু করল কাছে এসে বললুম হ্যালো চুরুট যেন পেলই না শুনতে ধোয়া ওড়াতে লাগলো বেশ ঘোরালো করে মুখ থেকে টেনে ফেলে দিলেন চুরুট রাস্তায় হাতে মুঠো পাকিয়ে একবার তাকালো কটমট করে আর কিছু বলল না এক লাফে নেমে গেল বোধহয় আমাকে চেনে আমার নাম আছে ফুটবল খেলায় বেশ একটু চওড়া গোছের নাম লাল হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ বই খুলে মাথা উঁচু করে ভান করল পরবার হাত কাঁপতে লাগল কটাক্ষেও তাকালো না বীরপুরুষের দিকে আফিসের বাবুরা বলল বেশ করেছেন মশাই
একটু পরেই মেয়েটি নেমে পড়ল অজায় গায়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেল চলি পরদিন তাকে দেখলুম না তার পর দিনও না তৃতীয় দিনে দেখি একটা ঠেলা গাড়িতে চলেছে কলেজে বুঝলুম ভুল করেছি গোঁয়ারের মতো ও মেয়ে নিজের দায় নিজেই পারে নিতে আমাকে কোনো দরকারই ছিল না আবার বললুম মনে মনে ভাগ্যটা ঘোলা জলের ডোবা বীরত্বের স্মৃতির মনের মধ্যে কেবলই আজ আওয়াজ করছে ঠাট্টার মতো ঠিক করলুম ভুল শোধরাতে হবে খবর পেয়েছি গরমের ছুটিতে ওরা যায় দার্জিলিং এ সেবার আমারও হাওয়া বদলাবার জরুরি দরকার ওদের ছোট্ট বাসা নাম দিয়েছে মতিয়া রাস্তা থেকে একটু নেমে এক কোণে গাছে দাঁড়ালে সামনে বরফের পাহাড় শোনা গেল আসবে না একবার চঞ্চল ফিরবো মনে করছি এমন সময়ে আমার এক ভক্তের সঙ্গে দেখা মোহনলাল রোগা মানুষটি লম্বা চোখে চশমা দুর্বল পাকযন্ত্র দার্জিলিংয়ের হাওয়ায় একটু উৎসাহ পায় সে বললে আমার বোন তনুকা কিছুতে ছাড়বে না তোমার সঙ্গে দেখা না করে মেয়েটি ছায়ার মতো দেহ যতটুকু না হলে নয় ততটুকু যতটা পড়াশোনায় ঝোঁক আহারে ততটা নয় ফুটবলের সর্দারের পরে তাই এত অদ্ভুত ভক্তি মনে করলে আলাপ করতে এসেছি সে আমার দুর্লভ দয়া কেমুরে কাছে কাহারো প্রেমের ভাগ্যের খেলা দিবস আমি যেন যেদিন নেমে আসব তার দুদিন আগে তনুকা বললে একটা জিনিস দেব আপনাকে যাতে মনে থাকবে আমাদের কথা একটি ফুলের গাছ এক উৎপাত চুপ করে রইলেন তনুকা বললে দামি দুর্লভ গাছ এদেশের মাটিতে অনেক যত্নে বাঁচে জিজ্ঞেস করলেন নামটা কি সে বললে ক্যামেলিয়া চমক লাগলো আর একটা নাম ঝলক দিয়ে উঠল মনের অন্ধকারে হেসে বললেন ক্যামেলিয়া সহজে বুঝি এর মন মেলে না তনুক কি বুঝলে জানি নে হঠাৎ লজ্জা পেলে খুশিও হলো চললেন টপশুদ্ধ গাছ নিয়ে দেখা গেল পার্শ্ববর্তিনী হিসেবে সহযত্রিনীটি সহজ নয় একটা দু কামরা গাড়িতে টপটাকে লুকলেম নাবার ঘরে থাক এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত বাদ দেওয়া যাক আরও মাস কয়েকের তুচ্ছতা 
পুজোর ছুটিতে প্রহসনের জবনিকা উঠল সাঁওতাল বরগনায় জায়গাটা ছোট নাম বলতে চাই নে বায়ু বদলের বায়ুগ্রস্ত দল এ জায়গার খবর জানে না কমলার মামা ছিলেন রেলের ইঞ্জিনিয়ার এইখানে বাসা বেঁধেছেন শালবনের ছায়ায় কাঠবিড়ালিদের পাড়ায় নীল পাহাড় দেখা যায় দিগন্তে অধুরে জলধারা চলেছে বালির মধ্যে দিয়ে পলাশ বনে তসরের গুটি ধরেছে মহিষ চড়ছে হর্তুকি গাছের তলায় উলঙ্গ সাঁওতাল ছেলে পিঠের উপরে বাসাবাড়ি কোথাও নেই তাই তাঁবু পাতলেম নদীর ধারে সঙ্গী ছিল না কেউ কেবল ছিল সেই ক্যামেলিয়া কমলা এসেছে মাকে নিয়ে রোদটবার আগে হিমে ছোঁয়া স্নিগ্ধ হাওয়ায় শালবাগানের ভেতর দিয়ে বেড়াতে যায় ছাতি হাতে মেঠো ফুলগুলো পায়ে সে মাথা কোটে কিন্তু সে কি চেয়ে দেখে অল্প জল নদী পায়ে হেঁটে পেরিয়ে যায় ও পারে সেখানে শিশু গাছের তলায় বই পড়ে আর আমাকে সে যে চিনেছে তা জানলেম আমাকে লক্ষ্য করে না বলেই একদিন দেখি নদীর ধারে বালির উপর ওদের চড়ি ভাতি ইচ্ছে হলো গিয়ে বলি আমাকে দরকার কি নেই কিছুতেই আমি পারি জল তুলে আনতে নদী থেকে পারি বন থেকে কাঠ আনতে কেটে আর তাছাড়া কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে একটা ভদ্র গোছের ভালুকও কি মেলে না দেখলেন দলের মধ্যে একজন যুবক সব পরা গায়ে রেশমের বিলিতি জামা কমলার পাশে পা ছড়িয়ে হাবানা চুরুট খাচ্ছে আর কমলা অন্য মনে টুকরো টুকরো করছে শ্বেত জবার পাঁপড়ি পাশে পড়ে আছে বিলিতি মাসিক পত্র মুহূর্তে বুঝলেন এই সাঁওতাল পরগনার নির্জন কোণে আমি অস্বচ্ছ অতিরিক্ত ধরবে না কোথাও তখনই চলে যেতেন কিন্তু বাকি আছে একটি কাজ আর দিন কয়েকেই ক্যামেলিয়া ফুটবে পাঠিয়ে দিয়ে তবে ছুটি সমস্ত দিন বন্দুক ঘাড়ে শিকারে ফিরি বনে জঙ্গলে সন্ধ্যার আগে ফিরে এসে টবে দি জল আর দেখি কুড়ি এগুলো কত দূর সময় হয়েছে আজ যে আনে আমার রান্নার কাঠ ডেকেছি সেই সাঁওতাল মেয়েটিকে তার হাত দিয়ে পাঠাবো শালপাতার পাত্রে তাঁবুর মধ্যে বসে তখন পড়ছি ডিটেকটিভ গল্প বাইরে থেকে মিষ্টি সুরে আওয়াজ এলো বাবু দেখেছিস কে নে বেরিয়ে এসে দেখি ক্যামেলিয়া কালো গালের উপর আলো করেছে
সে আবার জিজ্ঞেস করলে দেখেছিস কে নে আমি বললেন এই জন্য তারপরে ফিরে এলেন কলকাতায় এরকম আরও অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ